ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಚೀನಾ ದೇಶದವರೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೀನಾದ ಫುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಚೀನಾದವರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾವಲಿಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಕೆಲವು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಲೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಿಗ್ ಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಮಂಕಿ ಬ್ರೇನ್ ಹಂದಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೇ ಆದ್ರೆ ಚೀನಾದವರು ಮಾತ್ರ ಹಂದಿಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ತಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗೋಧಿಯ ಮೆದುಳನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಟು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳುಗಳು ಇವು ತಮ್ಮ ಬಲೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳು ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಚೀನಾದವರು ಇವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇರದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಚೀನಾದವರು ಆ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೀನಾದವರು ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಗಳಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಪೈಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ನಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಗಳನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಬಟ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಚೀನಾದವರು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ
ಯುಲಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಯುಲಿಯನ್ ಡಾಗ್ ಮೀಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ತಿಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾಲೂಟ್ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿರುವ ಬಾತು ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾಲೂಟ್ ಎಂಬ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಎಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ ಹಾಕುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತಯಾರಾಗುವ ಬಾತು ಕೋಳಿಯ ಮರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಚೀನಾದವರು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಇವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ವಿನೆಗರ್ ಸಾಸ್ ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲುಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿನ್ನೋಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ಮಯವಾಣಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮರಿಬೇಡಿ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಗ್ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಎಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಚುರಿ ಎಗ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಂಚುರಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಕೆಸರು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲಿ ಎಗ್ ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೀನಾದವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟದಿಂದ ತಿಂತಾರೆ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಸೆಂಟಿಪೇಟ್ಸ್ ಚೀನಾದವರು ಈ ಜರಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀನಾದವರು ಇವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಜರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಬಟ್
ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಸೂಪ್ ಈ ಚೀನಾದವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇವರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸ್ವಿಪ್ಲೆಟ್ ಎಂಬ ಪಕ್ಷಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಗೂಡು ಸೊ ಇದರ ಗೂಡಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸೂಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಅದರ ಗೂಡನ್ನ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಲಾಲ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವ ಲಾಲ ರಸ ಒಂದು ಅಂಟಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಲಾಲ ರಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದರ ಗೂಡಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಸೂಪ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೀನಾದವರು ಈ ಸೂಪ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂಪ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅದರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಅವು ಮೊಸಳೆಗಳು ಕಪ್ಪೆಗಳು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ಗಳು ಯೂರಿನ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಅಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸಿತು ತಪ್ಪದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ 